ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము మనుష్యుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును మత్తయసు వార్త ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా మనము ఇతరులను క్షమించడం ద్వారానే దేవుని క్షమాపణను పొందుకోగలమని ఈ మాటకు అర్థం కాదు గాని దేవుని క్షమాపణ తన కృప చొప్పున ఆయన ఉచితంగా మనకు అనుగ్రహించినదే అయితే దేవుని క్షమాపణను పొందుకున్న మనము దేవునికి లోబడడం ద్వారా ఇతరులను క్షమించే వారముగా మారాలి అలా మారకపోతే మన అపరాధములకు దేవుని క్షమాపణను మనము పొందుకోలేము ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు మీకు ఒకని మీద విరోధమేమైనను కలిగి ఉన్న ఎడల మీరు నిలవబడి ప్రార్థన చేయనప్పుడెల్లను వాణ్ణి క్షమించుడి అప్పుడు పరలోకమందున్న మీ తండ్రియు మీ పాపములు క్షమించును అని ప్రియులారా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులునైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలుగల మనస్సును దయాలుత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతమును ధరించుకునుడి ఎవడైనను తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకుని నేడల ఒకనినొకడు సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి ప్రభు మిమ్మను క్షమించిన లాగున మీరూను క్షమించుడి పేతురు ఏసయ్య యుద్ధకు వచ్చి ప్రభువా నా సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేనెన్ని మారులు అతన్ని క్షమింపవలను ఏడు మారుల మట్టుక అని అడిగాను అందుకు ఏసు అతనితో ఇట్లనెను ఏడు మారుల మట్టుకే కాదు డెబ్బది ఏళ్ల మారుల మట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను కావున పరలోక రాజ్యము తన దాసుల యొద్ద లెక్క చూచుకొనగోరిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది అతడు లెక్క చూచుకొని మొదలుపెట్టినప్పుడు అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చియున్న ఒకడు అతని యుద్ధకు తేబడెను అప్పు తీర్చుటకు వాని యుద్ధ ఏమీ లేనందున వాని యజమానుడు వాణిని వాని భార్యను పిల్లలను వానికి కలిగినది యావత్తును అమ్మి అప్పు తీర్చవలనని ఆజ్ఞాపించాను కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని ఎదుట సాగిలపడి మ్రొక్కి నా ఎడల ఓడ్చుకొనుము నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి వాణ్ణి విడిచిపెట్టి వాని అప్పు క్షమించెను అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్ళి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చి ఉన్న తన తోడి దాసులలో ఒకనిని చూచి వాని గొంతు పట్టుకొని నీవు అచ్చి ఉన్నది చెల్లింపుమనెను అందుకు వాని తోడి దాసుడు సాగిలపడి నా ఎడల ఓడ్చుకొనుము నీకు చెల్లించదనని వాని వేడుకొనిను గాని వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చి ఉన్నది చెల్లించు వరకు వాని చెరసాలలో వేయించెను కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి మిక్కిలి దుఃఖపడి వచ్చి జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి అప్పుడు వాని యజమానుడు వాని పిలిపించి చెడ్డదాసుడా నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితిని నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడి దాసుని కరుణింపవలసి ఉండెను గదా అని వానితో చెప్పెను అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి తనకు అచ్చి ఉన్న దంతయు చెల్లించు వరకు బాధపరచు వారికి వాణ్ణి అప్పగించెను మీలో ప్రతి వాడును తన సహోదరుణ్ణి హృదయపూర్వకముగా క్షమింపని ఎడల నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీ ఎడల చేయునను సహోదరి సహోదరులారా ఎవడైనను ధర్మశాస్త్రం అంతయు గైకొనియు ఒక ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోయిన ఎడల ఆజ్ఞలన్నిటి విషయంలో అపరాధయోగును వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పినవాడు నరహత్య చేయవద్దనియూ చెప్పెను గనుక నీవు వ్యభిచరింపకపోయినను నరహత్య చేసిన ఎడల ధర్మశాస్త్ర విషయంలో నపరాధివైతివి స్వాతంత్రము ఇచ్చు నియమము చొప్పున తీర్పు పొందబోవు వారికి తగినట్టుగా మాటలాడుడి అలాగుననే ప్రవర్తించుడి కనికరము చూపని వాడు కనికరము లేని తీర్పు పొందును కనికరము తీర్పును మించి అతిశయపడును అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి మా పాపములను క్షమించి నీ కృప ద్వారా మమ్ములను నీతిమంతులుగా తీర్చావు తండ్రి నీకు స్తోత్రములు దేవ నీ క్షమాపణను పొందుకున్న మేము ఇతరులను క్షమించే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని జాలిగల మనస్సును దయాలుత్వమును వినయమును సాత్వికమును 
దీర్ఘ శాంతమును మేము ధరించుకొనుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్